자 안녕하세요 24회 이제 수학퀴즈 방송 시작하겠습니다 자 오늘 봅시다 문제 잘 안보이나요 어 좀만 더 크게 좀만 더 크게 해주, 해드리겠습니다 안녕하세요 자 다음 알파벳이 공통적으로 나타내는 단어 이제 세 글자로 한 글로 얘기해 주시면 됩니다 공통적으로 나타내는 단어 뒤로 갈수록 어렵습니다 자. 어렵지? 힌트는 없어요. 저도 몰라요. 음, 저도 처음 푸는 문제예요. 풀어보는 문제예요. 수학 문제지 수학? 수학 문제인데 이제 공통적으로 나타내는 단어 한글로 된세 글자인데 음. 직선, 직선, 뭐 한복 그리기, 뭘까? 수, 공약수, 네. 아, 모르겠다. 인터넷 검색 한번 해볼게요. 아, 비타민이다, 비타민. 비타민이야, 비타민. 답이 비타민이었어. 음, 네이버 검색했습니다. 자, 보면은, 잘 봐봐. 알파벳 순으로 배열을 해보세요. 알파벳 순으로. A, B, C, D, E, F, K, L, P, U. 비타민이라고 검색하면 이런 결과가 나옵니다. 매우 적은 양으로 물질 대상 생리 기능을 조절하는 필수적인 영양소. 지용성과 수용성. 비타민. 한글로 세 글자. 비타민이었습니다. 비타민. 아이고, 아이고. 
정답. 다음 문제. 다음 물음표에 들어갈 숫자는 무엇일까요? 물음표에 들어갈 숫자. 빼는 건가? 빼는 거 아니네. 세로로 보라 정답 뭘까요? 어... 노노 자, 덧셈일 것 같은데 덧셈일 것 같은데 채팅창 같이 보여줄까? 오. 설명해 주세요. 네. 이유는 이렇게 된다. 네, 이게 날짜였어요, 날짜. 4월 15일 더하기 15일은 4월 30일. 7월 28일 더하기 10일 하면은 7월은 31일까지니까 8월 7일이 되는 거죠. 이거는 10월 3일이니까 20일을 더하면 10월 23일. 그래서 11월 18일에 20일을 더하면 1138이 아니라 12월 8일이 됩니다. 1208이 되겠습니다.